كان اسمي أرديل الصفوة الشوقي من محافظة المنيا مركز دير المعز شارع النهضة وطبعا أنا أشرفت إسلامي النهاردة أنا اسمي عبد الرحمن محمد بن عمان أشرفت إسلامي أنا وأخي وأختي ووالدتي من بداية إسلامي أنا كان أنا كان والدي مسيحي وأسلم ومات وهو مسلم ولكن طبعا والدي كان شخص ليس متعمد في الدين وكان اصحابه وصحبه كده يعني صحبه سيئه يعني ما نفعتهوش بالدين ما علمتهوش ازاي صحبه ازاي كذا كلام انا والدتي عبد الرحمن والدتي ارديلس اخص البنيه المواس والدي ساب لي الكتاب ده ساب القران ده فين والكتاب ده يمكن هو السبب في اسلامي احنا كان عندنا مصحف من زمان كان مرحوم جوز كان دايما بيقرا فيه والعيله كلها كانت عايشه كده وكان دايما بيرسموا بيرسموا شهر رمضان كان دايما بيرسموا المهم كنت بتكلم معايا كنت صغير من عند 18 سنه كنت دايما بتكلم معايا كنت بقول له ايه كانت تكرار؟ قال متجوزه مسلم ولا مسيحي؟ كان يقول له مسلم طبعا ما كناش لما نتكلم كتير في الموضوع ده وكنت ايه بسيط المهم بعد اللي مات سبنا المصحف ده، المصحف ده رحت حطيته بدرج المكتب وقفلت عليه، وحاجة خلتني نسيته خالص. أنا مسكت القرآن كنت بقعد أقرأ فيه وأطلع على السطور كده وأحاول أقرأ فيه كده وأتعلم، ما كنتش عارف أقرأ، واحدة واحدة لحد ما والدي اكتشفتني. خربت الدنيا بقى معايا، الكلام ده من تقريبا من 10 سنين اللي ورا. خربت الدنيا، إزاي تقرأ في الكلام ده وإزاي تعمل وإزاي تسوي؟ ابتدى إن هو يلف في فوطة ويقعد على السطور يقرأ فيه. طبعا شفته كنت بدهدله عملت فيه عمايل سوداء كنت ضد الاسلام بطريقه غير عاديه سبت شويه وضحكت عليها وابتديت اقرا واعمل الكلام ده كله ابحث في الكتاب المقدس ابحث في القران اشوف ايه فين الحقيقه معايا واحد صاحبي صديق عز عليا كان دايما بيكلمني يقول سيدنا النبي بيقول كذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا الكلام ده كان سبحان الله كان بيخلع قلبي لكن انا ما كنتش مبين انا بعد ما قريت قرأت القرآن وقرأت في الكتاب المقدس وابتدى قلبي خلاص اتملى اتملى إيمان من القرآن. ااا صليت ابتدت أصوم ابتدت ألتزم ابتديت بقى أكلم والدتي وأخواتي عن الإسلام طبعا كانوا رافضين وكانوا معترضين وكانوا خاطرين معايا الدنيا. وبعدين كده ابتدوا يعتزلوني ما بيسمعوش مني أي حاجة الحمد لله كله ابتدى يحاربني. فقعدت فترة كده بعد كده بطلت أكلمهم خالص. سبتهم واحدة واحدة لحد ما كل واحد طبعا ليه قصة إسلام وحكاية ابتديت ان انا اتكلم مع كتير واتصلت بعمهم واتصلت باولاد عمات وخدوا لهم دير. راحت قالت لاهلي قلت لهم الحقوا ده بيصلوا يعني. جيت طبعا اعمامي وقرايبي ولاد عمي والكلام ده كله ولاد عماتي. راحوا خدوني قعدنا لغه طويله كانوا بيسجوا في القران وبيفهموا في الدنيا وازاي ده من كتاب قذر زي كده. كنت بقول لهم الكتاب اللي معاكم هو اقذر كتاب وليس القران، القران ما فيش افضل منه ابدا على وجه التاريخ، قالت لي اي قذره فيه. لو جبت له اي قذر انت ليك هذه يعني ابتديت اتكلم معاهم في الكنيسه ابتديت اتكلم بقصويص اسلمت اختي آية الله وبعدين اسلم اسلام بعدين اسلمت والدتي بس والدتي متاخره دايما بيقول بس بنقول قران دايما بنقول مع امهاتنا بتقول لي مره يقول لنا حد فينا كنت واحد دخل كنت راح اقول معاه عشان افهم ايه اللي بيقول ايه رد اللي بيقول عليه لان هو كلامه ما كلامي شكيت شكاكني كتير كنت بحاول ان انا اقعد معاه بحاول اشوف ايه ردهم عليه. كان بيقول برد غير منطقي. اللي كان بيقول له انا هجاوبك على سؤالي بس اهم حاجه ان انت تكون مقتنع ان المسيح هو الله. اللي كان يرد بيقول له يعني مثلا راجل بيقول له مثلا انا مثلا حط على نفسي. بس هرد عليك يعني انت قول لي السؤال وانا هرد عليك. انا هرد عليك في مره ثانيه او هرد لك على سؤالنا ان شاء الله. طب لما انت راجل مش محضر نفسك. ازاي؟ انت قاعد يعني خلوتك في بير لوحديك. بعيد عن اي حاجه تاني المفروض تكون حافظ كتاب الله ازاي مش ما مش محضر نفسك لما انت مش محضر نفسك احنا مقدرين نفسنا انا جه في يوم من الايام كده برضه جاي بيسالني جاي بيتكلم معايا في الدين فقلت له انت خليك في دينك الاسلامي الاكل والحروب خليك في دينك انت ماليش دعوه بيا انت كتابك كله تنقيضات انت كتابك كله تنقيضات كلها انتوا برهانكم ان كنتوا صادقين بصراحه انا كلمه دي يا ما قدرتش ارد عليها الحقيقة اللي انت بتتابع كله تناقضات، كله تخاريف وكله تزيد. قلت لا عمر كلام ربنا يكون في الكلام اللي انت بتقوله ده. اللي تعالى انا اوريك. 
محل كمية المفروضات وكمية تكاليف كمية أكاذيب أنا عايز يعني 20 حلقة عشان أقول كنت براقب بس بعد سنين طويلة للأسف بعد ما كان دعمني عن الإسلام كثير بعد ثمان سنين ابتديت إن أنا أراقب وأشوفه بيتوضى إزاي وبيصوم إزاي عايزة أتعلم منه وعايزة أصوم زيي بس خايفة خايفة إن أنا أقول له سننتصر عليه شوف الكبرياء خايفة إن أنا أقول له سننتصر عليه عشان أنا كنت لازم له بأكلام وكنت بهيمه بالكلام الوحش لكن للأسف مش هو اللي انتصر عليا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انتصر وهو اللي خلاني دين الإسلام ده هو فعلا دين الحق هو فعلا دين النور المهم جيت يوم وقلت له أنا عايز أصلي علمني الصلاة علمني إزاي أتوضى قال لي أنتي أنتي ده أنت ثمان سنين وأنت معذبان ثمان سنين قلت له لا الأخلاق بتاعتك أنت لا للدين ده لا للدين ده أنا كويس من أخلاقك العالي من أن أنت تصلي طول الليل وتبكي عرفنا عن الدين ده أنا عمره ما حسيت أنا مسيحية عمره ما حسيت الدين ده فعلا علا ودخلت أنا وهو صليت والله العظيم إحساس عمره ما حسيت قبل كده أن أنا مش بصلي لصورة عادرة ولا صورة تمسان هنا فخورة بدين الإسلام وكنت عمية وفتحت كنت ميتة وحيد 
زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا 